সাতাশ বছরের যুবক মেহেদি হাসান অবিকল মেয়ে কণ্ঠে কথা বলার অদ্ভুত দক্ষতা রয়েছে তার আর এটি কাজে লাগিয়ে ভয় ভয় প্রতারণার ফাঁদ পেতে ছিল সে আবার রাত গভীর হলে জিনের বাদশাহ পরিচয় মানুষকে ফোন দিত গাইবান্ধা শাহাদাত দুজনই গ্রেফতার হয়েছে গোয়েন্দা পুলিশের হাতে মাদক সেবনের টাকা জোগাড় করতেই তারা এই পথে নেমেছিল বলে জানায় পুলিশ খান মোহাম্মদ রুমেলের রিপোর্ট বোধি একটা সমস্যা পড়ে গেছি ওই তোমার দাদাকে বলা দরকার নেই কেমন ওই তোমার কাছে কি মানে হাজার পাঁচেক টাকা হবে সরকারি বেসরকারি কর্মকর্তা কিংবা তাদের ব্যক্তিগত সহকারের কাছে ফোন করেন কোনো এক রহস্যময় নারী এটা স্যারের মিসেস হিসেবে না জাস্ট না বৌদিকে ধার হিসেবে মানে বৌদি এমন একটা প্রবলেমে পড়েছি মানে তোমার স্যারকে বলার মতো না আর আমি চাচ্ছিলাম যে তুমি তোমার স্যারকে বলো না ওই ব্যাপারটা তোমার আর আমার মাঝেই থাক মানে বৌদি তোমাকে কাল পশু আবার ব্যাক করবো তুমি কি রাগ করলে নাকি আমি বুঝতেছি না আসলে এরকম কখনো হয় না তো এই জন্য আর কি বলতে পারতেছি না ও যাই হোক তুমি আমাকে একটু মানে ধার হিসেবে দিলে আমি কাল পশু তোমাকে আবার ব্যাক করব আচ্ছা শোনো ওই বোধ যদি কালকে যদি না পারি ইনকেস কাল পশু যদি তোমাকে ব্যাক করি প্রবলেম আছে না এটা বললাম কেন দেখা গেলো কালকে পারলাম না পরে আবার তুমি ভাববে যে বৌদি কালকের কথা বলে কালকে দিল না এই জন্য আর কি আগেই বলে নিলাম ওই তাহলে আমি তোমাকে একটা বিকাশ নাম্বার দেবো তুমি আমাকে একটু বিকাশে দিয়ে দিলেই হয় আচ্ছা আমি তোমাকে বিকাশ নাম্বারটা ট্যাক্স করে দিচ্ছি কেমন আচ্ছা ঠিক আছে থ্যাংক ইউ কথার জাদুতে সম্মোহিত করে ধার চান টাকা অনেকেই দেন আবার কেউ কেউ বা হন সাবধানে গোয়েন্দা কর্মকর্তারা বলছেন দিন কয়েক আগে পুলিশের একটি কাজের দরপত্র আহ্বান করে বিজ্ঞপ্তি ছাপা হয় পত্রিকায় সেখানে ছিল এক কর্মকর্তার ল্যান্ড ফোন নম্বর সেই নম্বরে ফোন দিলে ধরেন ওই কর্মকর্তার সহকারী ও পাশ থেকে এক নারী কণ্ঠ নিজেকে ওই পুলিশ কর্মকর্তার স্ত্রী হিসাবে পরিচয় দেয় সন্দেহ হয় সহকারীর শুরু হয় তদন্ত নারীকণ্ঠী মেহেদি জানায় শুরুতে নারীকণ্ঠে বন্ধু বান্ধবকে ফোন দিয়ে মোবাইল রিচার্জে টাকা নিতেন আস্তে আস্তে শুরু করেন বড় মাপের প্রতারণা আমি নিজেও একটা ইয়াবার সাথে অ্যাপেক্ট তো এখন ওই ফ্লাক্সি লোডের টাকায় তো আর আমি ওইটা করতে পারতেছি না তখন আমি এটা এক্সট্রাভাবে ইউজ করা শুরু করলাম গ্রেফতারের খবর শুনে গোয়েন্দা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করেন বেশ কজন ভুক্তভোগী তাদেরই একজন এক কলেজ অধ্যক্ষের ব্যক্তিগত সহকারী আব্দুল মালেক বলে যে আমি প্রিন্সিপাল স্যার ওয়াইফ বলে পরিচয় দেয় তা আমি বিশ্বাস করি পরে বলে যে তোমার স্যার কি করে যে মিটিং আছে পরে আমার নাম্বারটা নেয় নেওয়ার পরে বলে যে তোমার সাথে দুই মিনিট কথা বলি এরপরে আমি খোঁজ খবর নিয়ে দেখি যে এটা আসলে স্যার ওয়াইফ না এটা আমি আসলে প্রতারণার শিকার হয়েছি আমি ফেনিক সরকারি কম্পিউটার ইনস্টিটিউটে কাজ সরকার পথে চাকরি করি তিনটি নাম্বার থেকে এক ভদ্রমহিলা ফোন দেয় আমাকে আমি ফোন রিসিভ করি আমাকে প্রিন্সিপাল স্যার ওয়াই বলে পরিচয় দেয় দেয় আমার মোবাইল নাম্বারটা নেয় নেওয়ার পরে ফোন কেটে দেয় দেওয়ার পরে দুই মিনিট পরে আবার আমার মোবাইল নাম্বার দেয় বলে যে স্যারকে বলা যাবে না আমাকে প্রমোস করুক আমি আল্লাহ পাকের এক পাক পবিত্র অলি আউলিয়ার মাদার শরীফ থেকে কথা বলছি এছাড়া গাইবান্ধার গোবিন্দগঞ্জ থেকে গ্রেফতার হয়েছে শাহাদাত নামে এক যুবক রাত গভীর হলে জিনের বাদশা পরিচয়ে প্রতারণা করত সে আল্লাহ পাকের দুনিয়ার বুকে আল্লাহ পাক তোমাদের মন্দুয়ার দাসাই করিয়া তোমাদের নামে আল্লাহর কিছু পবিত্র সম্পদ আল্লাহর মাঠের নিচের সম্পদ আল্লাহর গোপন সম্পদ আল্লাহর সাত হারি সম্পদ সাত ডেক্সি স্বর্ণ অলঙ্কার অলৌকিক সম্পদ আল্লাহ তোমার নামে নাজিল করে দিয়ে গেছে এই পবিত্র সম্পদ তোমরা দুনিয়ার বুকে কিভাবে পাবে কিভাবে খাবে কিভাবে দুনিয়ার বুকে ভোগ বিলাস করবে ব্যথা বিক্রি করিবে সব কথা তোমাকে জানানো হবে তা আল্লাহর দুনিয়ার বুকে তুমি যদি আমার কথাগুলো খুশি মনে একটু মনোযোগ সহকারে শুনতে পারো তাহলে একটু ফোনটা ব্যাক করো আলহামদুলিল্লাহ তুমি যে ফোনটুকু ব্যাক করেছো আমি অনেক খুশি হয়েছি এই পবিত্র সম্পদ তোমরা আজ থেকে সাত দিনের মধ্যে পাবে নিজের চোখে দেখবে নিজের হাতে বলাবে নিজের হাতে ব্যাসা বিক্রি করিবে কিন্তু এই পবিত্র সম্পদ পাওয়ার পরে 
আল্লাহ পাখির দুনিয়ার বুকে এই পবিত্র সম্পদ যে আল্লাহ তোমার নামে নাজিল করছে এজন্য এই পবিত্র মাদার শরীফে তোমাকে আল্লাহ রাস্তায় খুশি মনে একটা কোরআন অথবা যায় নামাজ অথবা এই পবিত্র মাদারে আগরবাতি মোমবাতি দান করতে হবে সকাল দশটা অথবা জহরের নামাজের মধ্য যদি তুমি কাজটা করতে পারো তোমার মন যদি চায় তাহলে আল্লাহ রাস্তায় আগামী কাল সকাল দশটায় এই নাম্বারে ফোন দিয়ে যে ব্যক্তি ফোনটা রিসিভ করবে তার সহিত কথা বলে তুমি কাজটা সম্পূর্ণ করিবে তাহলে ভালো থাকো তোমাদের সবার প্রতি আমার সালাম রইল আসসালাম আলাইকুম রহমাতুল্লাহে অবারাকাতু মাকফেরা তু কাবিন জান্না তু দোদ খারাম বেহেস্তে মোকাম তুমি যার বান্দা বিতার গোলাম হক মাওলা হক মাওলা ইলাহা ইল্লাহ মোহাম্মদ রাসরুল্লাহ পুলিশ বলছে অভিযুক্ত ব্যক্তি হতে পারেন একজন নারী এমন ধারণা নিয়েই অভিযানে নামেন তারা পরে একটি ফোন কলের সূত্রে নিশ্চিত হন আসলে কোন নারী নয় অপরাধী এক যুবক ইয়া বা সেবনের টাকা জোগাড় করতেই মেহেদি এই অভিনব প্রতারণার কাজে নেমেছিল বলে দাবি পুলিশের খবরের কাগজ থেকে টেন্ডার অথবা বিভিন্ন অফিস থেকে অফিস প্রধানদের যারা স্ট্যান্ডও থাকেন হেড স্ট্যান্ড থাকেন বা সহযোগী থাকেন তাদের নাম্বারগুলি সংগ্রহ করেন সংগ্রহ করে একটা দিনের বিশেষ সময়ে তাদেরকে ফোন দিয়ে ভাবি সেজে ফোন দেন ফোন দিয়ে বলেন আপনি তুমি ওই তোমার স্যারকে জানিও না আমি তোমাকে ম্যাডাম হিসেবে নয় ভাবি হিসেবে একটা অনুরোধ করতে যাচ্ছি আমার বিশেষ প্রয়োজন এখন পাঁচ হাজার চার হাজার সাত হাজার দশ হাজার এর বেশি না এই টাকাটা দাও তো যেহেতু ম্যাডাম ফোন করেছে ম্যাডামের মাধ্যমে স্যারের একটু ঘনিষ্ঠ বাজন হবেন সেই কারণে অনেকে এই টাকাগুলো দেন দিয়ে যখন এক মাস পনেরো দিনের টাকা ফেরত পান না তখনই সন্ধের জাগ্রত হয় এবং তখনই ওই ম্যাডামকে সত্যিকারের ম্যাডামকে ফোন দেন এছাড়া নারী কণ্ঠি মেহেদির ফোনের কারণে অনেকের জীবনে দাম্পত্য কলহের ঘটনা ঘটেছে বলেও জানায় পুলিশ কর্মকর্তারা ম্যাডাম আবার একটা সন্দেহ ডেভেলপ করে যে তার হাজব্যান্ড সে হয়তো বা কারো সাথে পরকীয় বা অসামাজিক কর্মকাণ্ডে লিপ্ত থাকছেন এভাবে অনেক অফিসারদের মিসেসদের নাম ধারণ করে অফিসের জুনিয়র কর্মকর্তাদেরকে ফোন করে দিয়ে আলটিমেটলি টাকা হাতিয়ে নিয়েছেন যেমন তেমনিভাবে অফিসারদের পারিবারিক জীবনে দাম্পত্য জীবনে ব্যাপক কলহেরও সৃষ্টি করেছেন এই লোকটা তা আমরা দেখি সে অনেকগুলো মানুষের কাছ থেকে এরকম প্রতারণা করেছে বলে আমাদের কাছে বলেছে আমরা আরও খোঁজখবর নিয়ে দেখি তার সাথে কারা কারা জড়িত আছে আসলে যেই নাম্বার থেকে সে ফোন দিয়েছিল এগুলো ছিল শুধু প্রতারণার কাজে ব্যবহৃত কিছু নাম্বার সেটগুলো ওই রকমই তো আমরা দীর্ঘ সময় ধরে তারে এরকম ট্র্যাক ডাউন করি তো কোনো সময় তার রিলায়েবল কোনো গ্লু পাওয়া যাচ্ছিল না তো একটা পর্যায়ে দেখা যায় সে অন্য কারো সাথে আবার অন্য রকমের অসামাজিক কার্যকলাপ আমরা তাকে টার্গেট করি তার মাধ্যমে তাকে ধরার পরে প্রথমে আমরা কনফিউজড হই আমরা ধরেছিলাম যে কোনো একজন প্রতারক মহিলা এই কাজগুলো করে কিন্তু যখন তাকে ধরা হয় নর্মালি সে কথাবার্তা বলে আমরা একটু ব্যাখ্যা দেয় পড়ে যাই পরবর্তীতে সে একটা সময় বলে যে আমি ওই আর্ট জানি এবং সে এই কাজটা কোনো অ্যাপস বা টেকনিক ব্যবহার করেন না সে নিজেই ন্যাচারালি তার কণ্ঠস্বরটাকে মেয়েদের কণ্ঠে রূপান্তরিত করে সেভাবে কথা বলতে পারেন এই কারণে বিষয়টা প্রথম দিকে আমাদের কাছে একটু সন্দেহ জাগ্রত হয় কিন্তু পরবর্তীতে সে ডেমনস্ট্রেশন দিয়ে সমস্ত বিষয়গুলো দিয়ে আমাদের কাছে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়েছেন আসলে তার একটা হবি হলো রাতে বিরাতে বিভিন্ন মেয়েদের সাথে কথা বলেন তাদের সাথে টেলিফোনিক একটা সেক্সুয়াল অ্যাক্টিভিটিসে লিপ্ত থাকে তো সেই কারণে রাতে বেলা জেগে থাকার জন্য সে মাঝে মাঝে ইয়াবা খেয়ে থাকেন এবং ইয়াবা ছোটোখাটো কেনা বেচাও করেন তো আমরা তাকে ধরার সময় ওই জিনিসগুলো পেয়েছি সব মিলে একটা ভিসার সার্কেল টাকা উপার্জন করে নষ্ট পথে টাকাটাকে ব্যয় করে সে নষ্ট পথে তো এই নষ্টামের সাথে আর কারা কারা ইমিডিয়েট জড়িত আমরা তাদের খোঁজখবর নিচ্ছে মেহেদি কিংবা শাহাদাতের মতো প্রতারকদের ব্যাপারে সচেতন থাকতে সবার প্রতি অনুরোধ পুলিশ কর্মকর্তাদের খান মোহাম্মদ রুমেল সময় সংবাদ ঢাকা